。日前，乌克兰总统泽连斯基接连批评北约，指责后者对乌克兰支援不够，尤其是始终没有提供乌克兰急需的战斗机。对此，美国国防部发言人约翰·科比称，鉴于转交战机可能激化局势，美方不支持现阶段向乌克兰空军转交战机。从表面上看，泽连斯基的呼吁似乎是充满悲情，但是仔细想想，乌克兰当真没有得到西方的关键支援吗？除了表面上我们看到的武器支援之外，西方向乌克兰提供了哪些看不见的援助？俄军缴获的乌军电脑一开机，竟然能够连上美军的情报系统。美对乌的情报以及信息支援将如何影响战场形势？俄方又有哪些反制措施呢？来看短片。就在乌克兰地点，误差不会超出一点五米。得益于北约情报分析和指挥体系的有力支撑，乌军每隔一小时就会得到最新的军情更新。一旦出现俄军车队，这些信息会形象化的立即显示在乌军的导航地图上，而附近的乌军战斗小组就可以接单了，然后对俄军发动伏击战。各战斗小组之间有野战保密通信系统，可以做到互相配合或避让，不会出现争功或误伤现象。在完成任务、摧毁目标后，战斗小组拍照确认战果。根据战果，平台给他们记公分，这一点也得到了俄方的确认。据俄塔斯社三月十七号报道，近日俄罗斯军队在顿巴斯地区缴获一台乌克兰军队的电脑，这台电脑打开后能够直接连接美军驻德国盖伦基尔空军基地的一三预警机。俄军在电脑上还发现了不少重要的情报，包括北约指挥官参加乌克兰军事会议，制定对俄军的行动计划，或者直接指挥乌克兰军队作战。美国方面对此丝毫不避讳。据美国海军学会新闻网消息，当地时间三月十七号，美国国防情报局局长、陆军中将斯科特·贝里尔在美国国会听证会上称，在此次危机中，美国和乌克兰之间的信息和情报分享，在我们能做的事情方面来说是革命性的。美国国家安全局局长、日裔陆军上将保罗·中曾根则表示，在我服役的三十五年里，自己从未见过比乌克兰更能分享准确、及时和可操作的情报的情况。保罗·中曾根称，美国与盟友共享信息和情报的价值在于能够建立联盟，并能揭露虚假信息。具体问题可以归结为在冲突中，我们如何分享与乌克兰有关的、对乌克兰人有用的信息。除了北约早已经下场，就连加拿大的民间公司也公开宣布向乌克兰提供情报。据路透社报道，位于安大略省的 MDA 公司利用遥感技术实时跟踪在乌克兰的俄罗斯地面武装部队。三月四号，该公司获得了加拿大政府的批准，可以与乌克兰方面分享这些卫星图像。加拿大 MDA 公司首席执行官麦克格林雷表示。除了追踪部队动向 ，MDA 的技术还可以在任何天气条件下识别车辆、基础设施和船只。报道指出，这可能有助于监测驻扎在基辅以北的俄罗斯军车车队。该车队包括坦克、装甲车、大炮和补给。网络问题安全专家、复旦大学美国研究中心副研究员汪晓峰指出，除了西方向乌克兰提供的这些情报外，乌克兰自身在获取情报方面也做了许多工作。比如说，他们推出了一款 A P P 应应用软件，随手拍，让那个民众把这个战场上的这个俄罗俄罗斯的车队，然后他的人员，他的这个呃行动拍成图片，拍成那个短片呢，上传的通过这个 A P P 去上传。因为在呃乌克兰的这个领并不大的领土上，有有有十几万的军队的这移动，这个数千辆的军车的移动呢，它是很难去被隐藏的。但后台的处理呢，可能也是一个需要进行组织的工作，在大量的这个信息当中区分出有效的、对于战上战事上有帮助的这些信息呢，可能我想，呃，也是有西方的这个参与的，或者说，呃，那个乌克兰也是得到了外部的帮助的。不过，另一方面，军事冲突的升级对于美国来说却可能正中下怀。日前，美国国防部前官员富兰克林·斯平尼在博客文章中写道：“俄乌冲突爆发以来，五角大楼、K 街、军工企业以及整个国会大厦内都在悄悄地开香槟庆祝。”他在接受新华社采访时强调：“俄乌冲突是政治操弄的结果，美国军工复合体应该对这场冲突的爆发负责。”
。他分析称，冷战结束后，美国违背北约不东扩的承诺，并策划了一系列颜色革命。北约对南联盟进行轰炸，美国部署陆基宙斯盾反导系统，美国退出中导条约，所有这些举动都直接对俄罗斯的国家生存构成威胁，不断挤压俄战略空间。至于为什么要这么做，他表示，美国军工复合体的属性决定其需要敌人，因此他总有动力在全球寻找新的敌人。这是美国违背北约不东扩的承诺，忽视俄罗斯正当安全关系的唯一合乎逻辑的理由。Now over time, in order to justify this lunacy, you gotta have a huge threat out there, and that's what, and that gets us to the end of the Cold War. The Soviet Union collapses. The threat evaporated, and what happened? In 1992 or 1993, you got the industry、uh, basically sponsoring the committee to expand NATO. 他指出，美国军工复合体借这次俄乌冲突渲染对俄罗斯的恐惧，旨在为新一轮军备支出创造契机，也将从俄乌冲突及其他地区冲突中长期牟利，但会给美国经济造成巨大创伤。在这一次的乌克兰危机当中呢，美国和北约虽然说没有直接的下场啊，成为正式的这个冲突的当事方，但是他们在乌克兰的背后一直在为其提供大量的军事援助。那石先生，您觉得这些武器当中哪些是对？俄罗斯威胁性最大的呢？我认为啊，第一是标枪反坦克导弹，这是全世界第一种具备全自动导引能力的反坦克导弹。俗话说啊，就是发射后不管，而且啊还能昼夜全天候作战，射程在两千米左右。这是一种非常有效的单兵反坦克导弹，采用了红外制导和头顶击杀式的攻击，号称命中目标后啊，几乎可以。百分之一百的摧毁。第二是无人机，很可能就是非常先进的弹簧刀攻击无人机。这种无人机近似于巡飞弹，在距离敌方四十到八十公里的地方啊发射后，这种无人机可以在空中游荡搜索附近的目标，一旦锁定目标啊，就会收起机翼，变成巡航导弹。对坦克、装甲车等目标实施俯冲式的攻击，杀伤力不小，能够直接的缓解乌克兰在俄军地面攻势面前的压力。日前呢，俄方缴获了一台乌克兰军队的电脑。那据报道呢，这台电脑打开之后，能够直接的连接美军驻德国盖伦基尔空军基地的 E 三预警机上。那这是否说明了，不仅是美西方已经在给乌克兰提供情报，而且呢？北约可能已经在间接的在指挥乌克兰作战了，石先生。从机制上看， 2 0 2 0年6月，北约给予乌克兰能力增强伙伴国地位，这意味着乌克兰成为北约的准成员国，获得了除集团安全保护条款以外的所有成员资源，而且北约会向其提供情报、培训、后勤和指挥方面的全面支持。另外啊。二零二一年九月，乌克兰总统泽连斯基访问美国期间啊，美乌两国签署了国防战略伙伴关系协议，这对美乌关系来说啊是一个重要的里程碑，标志着双方在安全方面进入了战略伙伴水平。协议明确了两国国防领域的合作优先事项，所以啊，在这些机制下，北约。间接指挥乌克兰军队作战的可能性很大。有消息就透露呢，西方向乌克兰军方提供情报之后呢，这个信息啊就会出现在乌军的导航地图上。比方说，俄方装甲车在哪儿，俄军的飞机在哪儿，然后呢，乌克兰的特种作战分队就会按需接单，就近的对这个俄军的目标发动伏击战。如果说报道的这些内容是真的话，那么会对俄军产生多大的威胁？如果这是真的。当然，很可能会让俄军面临伏击的危险，因为啊，乌军可以提前掌握俄军目标的动向，然后呢，布置好埋伏圈。乌军的反坦克小队啊，都配备单兵反坦克武器，便于携带和转移。而俄军的坦克、装甲车目标非常大，对手在暗处，容易被伏击。另外啊，由于现在到了春季。乌克兰呢，很多大平原上的冻土开始融化，变得很泥泞。
，俄军的坦克、大口径火炮和装甲车啊，只能通过公路前进，所以啊，也便于乌军反坦克小队的伏击。日前呢，有美国国防部的前官员发文表示，对于俄乌冲突，美国的军工复合体早就在开香槟庆祝了，他们从中啊是赚得盆满钵满。那对于这样的一个说法，怎么看？美国军工复合体是否就是那个冲突的最大受益者？而同时，他们是不是也是在背后推动这场冲突呢？军工复合体，你包括了国防承包商呢，你五角大楼啊，以及国会议员呢、啊，政府部门啊，呃，那些官员啊。它是一个完整的链条，它形成了一个利益共同体，啊，军队也在不断的这个煽起呃某某某国家的威胁啊，这样的预算，到时候呢就很容易就能通过了，是吧？政府它也需要不断的制造敌人，是吧？企业一个股东，你赶紧去打啊，制造一些敌人冲突，获得战争的这个呃军备的订单了。所以你看看美国246年的历史啊，它就是一个不断的寻找。敌人的一个过程，你看美国的它这个军火、军火这个弹药啊，它有一个保质期啊，它过几年就要打一次仗啊，消耗一下武器库存。你看，二零二二年美国的这个军事预算达到了七千七百亿美元的，世界上前五大这个军火出口商都是美国公司啊。他现在不仅说在欧洲这一次战争啊，在消耗的这个军品，实际上你看这两年美国在亚太地地区他的挑事实际上，在背后也是在，呃，通过制造这种紧张来掀起新一轮的这个军备竞竞赛，所以这个军工服，呃，这个复合体在背后它是主要的一个推动力量。在这一次的乌克兰危机当中呢，俄乌双方在社交平台上的争夺战，充分展现了现代信息战是如何在社交媒体上开展的。那网络媒体与社交平台发布，似乎也已经成为了实现地缘政治目标的有效手段。这是否会成为未来国家间新的博弈手段呢？战争呢，它首先取决于硬实力。你装备不行，你手上没有杀手锏，形成不了对别人。别的国家的这个有效的震慑和打击，那不行。所以人们常常在讲，是吧？要说真理在大炮的这个射程之内，网络媒体和社交媒体，毫无疑问是这次地缘政治斗争的这个有效手段。但总体上来讲，它还属于软实力的范畴，是硬实力的补充，无法起到这个替代作用。从这次俄乌冲突来看呢，网络媒体空间和社交平台已经成为国家间博弈的主战场。我们也必须看到，二十一世纪的信息时代的战争不再局限于传统战争的实体性威胁，而在转向由大众媒体以及技术进步带来的社会威胁和意识形态威胁。所以啊，有俄罗斯学者认为呢，未来战争。可能重点不是击败敌方的军队并夺占其领土，而是改变敌方社会的自我意识、世界观和价值观，剥夺敌方政权对目标受众的影响力，并将目标受众置于己方的控制之下。是在这个，呃。未来的这种博弈当中呢，我们应该，呃，注意这个网络人才的这种培养，呃，在培养人才同时呢，要要，呃，勇于去布局国外的这种，呃，互联网的各个渠道、信息渠道，呃，互联网通过这些信息渠道作为我们在海外进行这个叙事啊、进行舆论的一种工具